जल अब इसके बारे में क्या कहना हम तो पृथ्वी पर जीवन की इसकी बिना कल्पना भी नहीं कर सकते जैसा कि हम जानते हैं पानी से ही जीवन उत्पन्न हुई एवं वह धीरे धीरे विकसित होकर जमीन पर आए आज वैज्ञानिक दूर दराज के ग्रहों पर पहले पानी के निशान ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिकों की गणना के मुताबिक अगर यह ग्रह अपने तारे से एक तय दूरी पर रहते हैं तो इनमें पानी होने की आशंका जताई जा सकती है वह इन जोन्स को गोल्डी लोक जोन कहते हैं लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि पृथ्वी पर मौजूद पानी हमारे सूर्य से भी पुराना है मैं पंकज और आज हम जानेंगे कैसे पृथ्वी पर मौजूद पानी सूर्य से भी पुराना है इसे पूरे तरीके से जानने के लिए हमें हमारे स्वर मंडल के शुरुआत में जाना होगा जहां अभी हर जगह धूल के बादल छाए हैं यह बादल हाइड्रोजन से बने हैं जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगी गुरुत्वाकर्षण के वजह से हाइड्रोजन से बने यह बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेंगे करीब एक से दो करोड़ सालों में यह इकट्ठा होकर एक गोला आकार ले लेंगे अब यह हाइड्रोजन के आइटम इतने करीब आ चुके हैं कि यह एक दूसरे से तीव्र गति से टकराने लगेंगे इन एटम के एक दूसरे से टकराव के कारण यह अस्थिर होने लगेंगे इनका तापमान तेज गति से बढ़ेगा जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उसी गति से गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती जाएगी जिसके कारण इनका अंदरूनी प्रेशर बढ़ने लगेगा जिसका फल स्वरूप एटम बिखरने लगेंगे यह प्लाज्मा का रूप ले लेंगे जो बेहद ही गर्म होता है लगभग वन मिलियन केल्विन तापमान जितना प्रेशर एवं गुरुत्वाकर्षण बल एक नई प्रक्रिया को जन्म देगी जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं पहले जान लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है यह एटम एवं पार्टिकल की एक ऐसी अवस्था है जिसमें ऊर्जा के कारण दो या दो से ज्यादा हल्के एटम एक दूसरे से जुड़कर एक हैवी एलिमेंट का निर्माण करते हैं इस प्रक्रिया में लार्ज अमाउंट में ऊर्जा बाहर निकलती है एक तारा तब तक ही स्थिर रह सकता है जब तक उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहे तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन के वजह से एक फोर्स उत्पन्न होती है जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल तारे को अंदर की तरफ दबाता जाता है वैसे ही न्यूक्लियर फोर्स तारे को बाहर की तरफ ढकेलता रहता है इसी प्रक्रिया के कारण गुरुत्वाकर्षण एवं न्यूक्लियर फ्यूजन में बैलेंस बनी रहती है जो तारे को स्थिर बनाए रखती है किंतु समय के साथ साथ तारे के कोर में हाइड्रोजन के आइटम एक दूसरे से जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं हीलियम फ्यूज होकर बाद में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन का निर्माण करता है लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब इसी प्रक्रिया से सिलिकॉन फ्यूज करके आयरन बनने लगता है आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है धीरे धीरे सूर्य के कोर में आयरन की परत जमा होती चली जाती है क्योंकि यह न्यूक्लियर फ्यूजन में कोई भाग नहीं लेता इसके जमा होने के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया धीमी होने लगती है गुरुत्वाकर्षण अपना काम शुरू कर तारे को अंदर की ओर दबाने लगता है जिसके वजह से यह अपने एक्सट्रीम स्टेट पर पहुंच जाती है अब इसमें मौजूद मास अब और घनत्व नहीं सह सकता यह एक विशाल धमाके के साथ अपने अंदर मौजूद सभी चीजों को स्पेस में बिखेर देता है इसे हम सुपर भी कहते हैं स्पेस में मौजूद ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है यानी पानी यह एस्टोरॉइड एवं कॉमेट की शकल लेकर अब ब्रह्मांड के सफर पर निकल जाती है जो किसी भी अनुकूल परिस्थिति में जीवन देने के लिए तैयार है वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक इन जैसे ही कुछ कॉमेट्स करोड़ों साल पहले पृथ्वी से टकराए होंगे जिसके फलस्वरूप हम पृथ्वी पर पानी को देख रहे हैं इसी प्रक्रिया से हमें यह पता चलता है कि किसी भी तारे के अंदर ही एलिमेंट्स का निर्माण होता है एवं जब तक वह नहीं मरता तब तक यह एलिमेंट बाहर नहीं निकलते लेकिन हमारा सूर्य अभी भी जिंदा है क्योंकि वह न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है हमारे पास मौजूद सभी वस्तुएं एक मरे हुए तारे की देन है एक तौर से देखा जाए तो हम स्टार डस्ट यानी तारे की धूल के अलावा कुछ भी नहीं है हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है एवं हम इसमें कितनी छोटी भूमिका निभाते हैं यह तो हैरान करने वाला है ब्रह्मांड वाकई कितना अजीबो एवं सुंदर है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही साइंस एवं एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बिट ऑफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जय हिंद